এখনো আলোচনার কেন্দ্রে ফরহাদ মজহার ইস্যু সরকারের নানা মহল থেকে নানা বক্তব্য জানা গেলেও আদতেই সেদিন কি হয়েছিল তা পরিষ্কার নয় এখনো তবে গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য মিলেছে খুলনার বাস কাউন্টারের ম্যানেজার নাজমুস সাদাত সাদির কাছ থেকে এর মধ্যে ঢাকায় আদালতে জবানবন্দিও দিয়েছেন তিনি এখনো ধোয়া শাকাটিনি ফরহাদ মজার কে নিয়ে কি হয়েছিল সেদিন আসলে অপহরণ নাকি অন্য কিছু সবই অনেকটা অনুমান নির্ভর এর মাঝে কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মিলেছে মামলার অন্যতম সাক্ষী খুলনার বাস কাউন্টারের ম্যানেজার নাজমুস সাদাত সাদির কাছ থেকে তিনি জানালেন সেদিন কিভাবে তিনি কাউন্টারে এলেন কখন কাটলেন টিকেট কেমনই বা ছিল তার আচরণ আমি ওনাকে চিনতামও না আমি সাধারণ একজন যাত্রীর মতো উনি এসে আমাকে বলে যে আমাকে একটা টিকিট দেন আমি ওনাকে বললাম যে কি নাম হবে স্যার তা বললো যে গফুর মোবাইল নাম্বার ওনার নিজের মোবাইল নাম্বারটাই উনি দিছেন ওনার সঙ্গে কেউ ছিল না উনি একাই আসছিলেন একাই টিকিটটা নিছেন আমার কাছ থেকে ফরহাদ মজারকে আটকের পর পুলিশ জানায় তার কাছে ব্যাগ ছিল সেখানে কাপড় মোবাইল চার্জার সহ ছিল প্রয়োজনীয় সবকিছু সাদি বলছেন ব্যাগ ছিল তবে তা ভ্রমণের জন্য নয় সাদা একটা কাপড়ের ক্ষতি ছিল যেটা মানে সাধারণত কবিদের কাছে এটাকে ওনাদের কাছে হয়তো দেখা যায় এছাড়া ওনার কাছে আর কোনো আদার্স ব্যাগ ছিল না ওই ক্ষতি থেকে উনি টাকাটা আমাকে দুপুরে যখন টিকিট কাটেন ওইখান থেকে বের করছিলেন আর ওই মোবাইলের চার্জারও ওই ক্ষতিতেই ছিল যে রেস্টুরেন্টে খাবার খেয়েছিলেন সেই রেস্টুরেন্টের মালিক মান্নান জানালেন সেদিন কেমন দেখেছিলেন ফরহাদ মজারকে মেনু দিলে উনি সাত আট মিনিট মেনু পড়তেছে কিন্তু উনি ঝিম আছে উনি আসলে ক্লান্ত পাঁচ সাত দশ মিনিটের মধ্যে খাবারটা দেওয়া হলো তুমি তখনও ঘুমে ঘুম আছে ঘুমালে আমার ওই সার্ভিস যে করে ওইটা উনি ওনাকে ডাকছে যে স্যার আপনার খাবার রেডি তখন উনি একটা ফোক নিয়ে বেশ সুন্দর করে খাওয়া দাওয়াটা খাচ্ছে ঘটনা তদন্তে পুলিশের একটি দল খুলনায় আসার কথা রয়েছে কনক রহমান যমুনা নিউজ খুলনা